இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நாம் சிவன் கண் கூடையில் அழகான ஹேண்ட்பேக் போட்டு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் ஏழு ஸ்கேல் அளவில் இந்த மாதிரி இருபத்தி ஓரு ஒயர் நான் எடுத்திருக்கேன் இருபத்தி ஓரு ஒயரில் நம்ம கூடையை போடும்பொழுது ஓரளவுக்கு மீடியமான சைஸாக இருக்கும் அதை விட சின்னதாக வேணும்னா நீங்கள் பதினேழு அல்லது பதினஞ்சுன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போது இந்த ஏழு ஸ்கேல் என்ற அளவை ஆறுன்னு மாற்றிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நாம் ரன்னிங் ஒயரை வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணும் பொழுது நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த இருபத்தி ஓரு ஒயரையும் சம அளவில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த சம அளவில் நம்ம இதை பிடித்த பிறகு இந்த ரன்னிங் ஒயருடைய இந்த பாகத்தை நம்ம அந்த முனையோடு சேர்த்து இப்படி கொண்டு வந்து அளவு இந்த ஒயரத்துக்கு வச்சுக்கிட்டு நம்ம போட ஆரம்பிக்கணும் வழக்கம் போல் நம்ம பூக்களை போட்ட பிறகு எல்லாமே சம அளவில் இருக்கா அப்படின்றத ஒரு முறை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் அப்படின்னும் பொழுது இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் நம்ம இந்த முதல் ஒயரை இந்த ரன்னிங் ஒயருடைய தொடர்ச்சி இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம இந்த முடிச்ச போட்டுக்கலாம் இப்போ இது போட்ட பிறகு நம்ம இந்த ஜாயின் பண்ணின இந்த புதுசாக நம்ம கட் பண்ணி ஏழு ஸ்கேல் வச்சுருந்த ஒயரை சரியாக இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு ஒரு முறையும் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்து நம்ம இருபத்தோரு ஒயரையும் இந்த ரன்னிங் ஒயருடைய தொடர்ச்சியிலேயே முழுக்கவும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம முழு இருபத்தி ஓரு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் செஞ்சுட்டு நம்ம முதல்ல போட்ட முடிச்சு மாதிரியே கடைசியிலேயும் இதை ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இதில் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒயரை இந்த பக்கம் விட்டுருக்கோமோ அதே அளவுக்கு ஒயரை அளந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிட்டு ரன்னிங் ஒயரை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ நாம் அடுத்தது நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த முடிச்சு போட்ட அடையாளத்தில் இருந்து நம்ம எப்போவும் சாதாரண கூடைக்கு மேலே நாலு அல்லது அஞ்சு லைனு கீழே அஞ்சு லைனு அந்த மாதிரி தான் போடுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஹேண்ட்பேக்கு நம்ம போடும் பொழுது ஒரு பக்கம் வந்து நமக்கு மூடி மாதிரி வரணும் ஒரு பக்கம் குறைவாக இருக்கணும் அதனால் இப்போ நம்ம போட போகிறது எல்லாமே இந்த ஒரு பக்கத்துலேயே போட்டுற போகிறோம் இப்போ ரெண்டாவது நாட்டை நம்ம சிவன் கண்ணாக போட்டுக்கலாம் முழுக்கவுமே நம்ம இந்த பதினோரு லைனை ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிருக்கிற இந்த முதல் நாட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த சாதாரண நாட்டை அப்புறமா பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ சிவன் கண் போடுறது எப்படின்னு இதில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எப்போவுமே வந்து இந்த மேலே இருக்கிறத இப்படி மடித்து தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிப்போம் இல்லையா ஆனால் இது வந்து ஆப்போசிட் நாட்டுன்றதுனால முதல்ல இதை மடிக்கணும் இதை மடிக்கும் பொழுது கூட நாம் இந்த பக்கம் மடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்படி உள்பக்கமாக மடிக்கிறோம் மடித்து இந்த துண்டு ஒயர் நம்முடைய இந்த இடது பக்கமாக வர மாதிரி வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்கு இல்லையா இதோட கண்டினியூஷன் நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் இந்த ரன்னிங் ஒயருடைய இந்த முனையை நம்ம இப்படி பிடிச்சி முதல்ல இதை நம்ம இப்படி முறுக்கி எடுக்கும் பொழுதே இந்த குழிவான பக்கத்தை மேல் நோக்கி எடுத்து இதில் ஒரு லூப் மாதிரி இப்படி செஞ்சுட்டு இந்த லூப்பை இப்படியே நம்ம இதில் போடணும் அப்போ தான் அது பொசிஷன் மாறாமல் கரெக்டாக வரும் நம்ம போடும் பொழுது இந்த வழுவழுன்னு இருக்கிற மேல் பாகம் அப்படியே இதில் மேல் பக்கம் வரணும் இந்த இடத்துல பெண்ட் ஆகி இந்த பக்கம் திரும்புது இல்லையா அப்போ நம்ம இந்த போட்டிருக்கிற முதல் அந்த லூப்பில் இப்படி விடுறோம் இப்படி விடும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா மேலேயே இருக்குது இதுவும் நேராக இப்படி வந்து இப்படி உள்ளே வந்துட்டு வருது இல்லையா அப்போது இந்த உள்பாகம் குழிவாக இருக்குது மேல் பாகம் நல்ல பாகம் பின்பக்கம் வருது இப்போ நம்ம முதல்ல போட்ட இந்த லூப்பை இழுத்து டைட் பண்ணிக்கிறோம் டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே இருக்கிற நம்ம ரெண்டாவதாக போட்டிருக்கிற இந்த லூப்பில் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயருடைய நுனியை இதில் போடுறோம் போட்டு வெளியே எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த ஆப்போசிட் நாட் வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த பூவும் இந்த பூவும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது தெரியுதா இது வந்து உங்களுக்கு தள்ளி தள்ளி இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரே சைட்லேயே வரும் இது வந்து இப்போ இந்த பக்கம் வருது இப்போ நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி 
அடுத்த நாட்டு நார்மலாக போடுறோம் சாதாரணமாக போடக்கூடிய இந்த நார்மல் நாட்டை இப்படி போட்டுடுறோம் இப்போ இந்த மாதிரி போட்ட பிறகு திரும்பவும் நம்ம இந்த ஒயரை அந்த ஆப்போசிட் நாட்டுக்கு உண்டான ஒயரை இது மாற்றிக்கணும் அதாவது ஒன்று இந்த பக்கம் மடக்கி போடுறோம்னா இன்னொன்று கீழே இருக்கிற ஒயரை வச்சு மடக்கி போடணும் இப்போ இதை நம்ம அதே மாதிரி எடுத்து ஒரு லூப்பை செஞ்சு அந்த லூப்பை நமக்கு அந்த ஒயருடைய கண்டினியூவேஷன் மேலே வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல ரொம்ப ஈஸியா போட்டுடலாம் இப்ப இதை நம்ம டைட் பண்றதுக்கு இந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஒயரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழுத்துக்கிட்டே இந்த லூப்பை டைட் பண்ணினோம்னா உங்களுக்கு நல்ல ஈஸியா பக்கம் பக்கமா வந்துடும் இப்ப தெரியுதா உங்களுக்கு இது மாதிரி பக்க பக்கமா வந்தாச்சு அதாவது ஒன்று இது மாதிரி போடணும் இன்னொன்று ஆப்போசிட்டாக போடணும் நம்ம இப்போ நம்ம அடுத்த லைன் போடும்பொழுது நம்ம இதே மாதிரியே இந்த சைடு ஒயரை ரன்னிங் ஒயருக்கு ஈக்குவலாக நம்ம அளந்துக்கலாம் இப்படி அளந்துட்டு நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா இப்போ இந்த இடத்த நம்ம மடித்து கையில் வச்சுப்போம் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் இந்த ரெண்டு நாட்டிலையும் இந்த மாதிரி ஒயர் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வருது இடையில் பெரிய பெரிய கேப் இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி வலது பக்கமாக அதாவது நம்ம நார்மல் நாட் போட்ட போது வலது பக்கம் ஒயர் நீட்டிகிட்ருக்கோம் ஆப்போசிட் போடும் பொழுது இடது பக்கம் ஒயர் நீட்டிகிட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம அடுத்தது ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த கேப்பை நம்ம ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இதை ஆப்போசிட்டாக மாற்றணும் இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இதை நார்மலாக மாற்றணும் இப்போ இதை மடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பாகம் தான் நமக்கு இந்த பக்கத்தில் வரணும் நம்ம ரன்னிங் ஒயரோட கண்டினியூவேஷன் நம்ம கையிலே இருக்கட்டும் இப்போ இதை வழக்கமாக நம்ம இப்படி இடதும் மடிக்கிற மாதிரி ஆப்போசிட் நாட்டுக்கு மடிச்சுக்கலாம் மடிச்சுட்டு இந்த பாட்டு நம்ம இந்த லூப்புக்குள்ளே வர மாதிரி விடணும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த நார்மலாக இந்த ஒயர் மேல் பாகத்தில் வர்ற மாதிரி இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு அதாவது சிங்கிள் ஒயரை இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம மடிச்சிருக்கிற பாகம் இங்கே இருக்குது அப்போ இதை இப்படி லூப்பை இந்த பக்கம் திருப்பி அதே மாதிரியே தான் கொடுத்துட்டு அதாவது முன்னாடி ஒரு நாட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாவிச்சுக்கிட்டு அதை நேராக பிடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மடித்த அந்த பாகம் அங்கே தான் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைன்னா நம்ம இந்த சைடு ஒயரை இப்படி அளந்து பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கத்தோடு முன்னும் பின்னமும் நம்ம அசைச்சு அதை தள்ளிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் நம்ம ஆப்போசிட் நாட் போட்டாச்சு அதுக்கு பிறகு இதை நார்மலாக சாதாரண நாட் போடுற மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுறோம் இப்போ இதில் தான் நமக்கு இந்த சிவன் கண் வரும் என்ன நம்ம பார்த்து பார்த்து தான் இதை போட முடியும் ஏன்னா நார்மலாக போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆப்போசிட் மாற்றணும் அதை ஞாபகமாக செய்யணும் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடும்பொழுது அது அலைன்மெண்ட்டு மாறும் நம்ம கண்டிப்பாக அது அந்த இடம் வந்து நமக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அது பெரிய ஒரு மிஸ்டேக்காக மாறிடும் இப்போ தெரியுதா இதுதான் வந்து சிவன் கண்ணுன்னு சொல்கிற அதாவது நமக்கு இந்த நார்மலில் பெருசு பெருசாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல்ஸு இதில் ரொம்பவே சிறுசாக இருக்கும் நமக்கு அந்த ஹேண்ட் பேக்னும் பொழுது கொஞ்சம் வெளியே தெரியாமல் இந்த மாதிரி அடர்த்தியாக இருந்தால் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இந்த முறையில் போட்டு பார்க்குறோம் இதே மாதிரியே நம்ம ரன்னிங் ஒயரை வச்சு தொடர்ச்சியாக போட்டுக்கிட்டே வரலாம் இந்த மெத்தட்லேயே பதினோரு லைனை நம்ம போட்டுக்குவோம் மேல் நோக்கி போட்டுட்டு அதாவது நம்ம இந்த முடிச்சு போட்டோம் இல்லையா இங்கேருந்து நம்ம மேல் நோக்கி தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் முழுக்கவுமே அந்த பதினோரு லைனை அந்த பக்கம் போட்டுட்டு நம்ம கடைசியாக இந்த லைனை பிரித்து விட்டுடலாம் அடுத்து கூட மேலே அந்த ஹேண்ட் பேக் எப்படி வளர்த்துறதுன்றத அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம்